స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నా సార్ సో ఇందాక మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో సెక్షన్ ఫార్ములా గురించి తెలుసుకున్నాం కదా సో దానికి రిలేటెడ్గా ఎక్సైజ్ సెవెన్ పాయింట్ టూ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఎక్సైజ్ సెవెన్ పాయింట్ టూ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఒకసారి చూడండి ఫైండ్ ది కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ది పాయింట్ విచ్ డివైడ్ ది లైన్ సిగ్మెంట్ జాయినింగ్ ది పాయింట్స్ మైనస్ వన్ కామా సెవెన్ అండ్ ఫోర్ కామా మైనస్ త్రీ ఇన్ ద రేషియో టూ ఈస్ టు త్రీ యాక్చువల్గా సెక్షన్ ఫార్ములా చెప్పుకున్నప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాం అంటే ఇచ్చిన రెండు పాయింట్స్ని ఏ బి అని చెప్పేసుకుంటాం వీటిలో ఉండే రెండు ఆర్డినేట్స్ ఉంటాయి కదా ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఎక్స్ టూ వై టూ కింద తీసుకుంటాం అలాగే రేషియోకి మనం ఇచ్చే నేమ్ ఏంటంటే ఎం వన్ ఈస్ట్ ఎం టూ అని చెప్పి తీసుకుందాం కదా సో ఒకసారి వాటిని బ్రీఫ్గా రాసిన తర్వాత ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ సొల్యూషన్లో కంటిన్యూ అవుదాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ గివెన్ పాయింట్ సార్ ఏ మైనస్ వన్ కామా సెవెన్ అండ్ బి ఫోర్ కామా మైనస్ త్రీ ఆల్సో గివెన్ ఎం వన్ ఈస్ట్ ఎం టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఈస్ టు త్రీ ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలి దీనికి యాక్చువల్గా సెక్షన్ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని అది రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు కదా ఆర్డినేట్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు కాబట్టి దానికి సంబంధించిన ఫార్ములా వాడాలి ఓకేనా సరే ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇచ్చిన పాయింట్స్ లో మనకి ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఎక్స్ టూ వై టూలు ఉన్నాయి కదా ఒకసారి వాటిని కూడా రాసేద్దాం హియర్ ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ఎక్స్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ వై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ దేర్ ఫోర్ P of x, y అంటే మనం కనుక్కోవాల్సిన ఆర్డినేట్స్ అని ఎక్స్ కమ్మ వై అనుకుంటున్నాం సెక్షన్ ఫార్ములా సెక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు రేషియోలు ఇచ్చినప్పుడు సెక్షన్ ఫార్ములా అంటే మనకు గుర్తుంది కదా ఫస్ట్ ఎం వన్ తీసుకుంటే ఎక్స్ ఆర్డినేట్స్లో వన్ కి ఆపోజిట్ ఎక్స్ టూ తీసుకోమని చెప్పాం నెక్స్ట్ ఎం టూ ఎక్స్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ అనేది కామన్ అలాగే నెక్స్ట్ ఎం వన్ వన్ ఆపోజిట్ నెక్స్ట్ వై ఆర్డినేట్స్ వై టూ ప్లస్ ఎం టూ వై వన్ డివైడెడ్ బై m1 వన్ ప్లస్ ఎం టూ దట్ ఈస్ ఇక్వల్ట్ సరే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నప్పుడు ఏం చెప్పాం వేరియబుల్స్కి మధ్యలో కనుక వాడు ఎలాంటి మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ ఇవ్వకపోతే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ద ప్రొడక్ట్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఫామ్లో ఉన్నట్లు కదా అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి ఎం వన్ ఇంటూ ఎక్స్ టూ అనమాట సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎం వన్ అంటే టూ ఇంటూ ఎక్స్ టూ అంటే ఎంత తీసుకోవాలి ఇక్కడ మనం ఎక్స్ టూ అంటే ఫోర్ ఉంది ప్లస్ నెక్స్ట్ ఎం టూ అన్నాడు ఎం టూ అంటే ఎంత ఉంది ఇక్కడ మనకి త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ అంటే ఎంత మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ అంటే ఇచ్చిన రేషియో రెండింటిని యాడ్ చేయటం అంటే టూ ప్లస్ త్రీ కామా ఇక్కడ చూడండి ఎం వన్ ఇంటూ వై టూ ఎం వన్ అంటేనేమో మనకి టూ ఉంది ఇంటూ వై టూ అంటే ఎంత మనకి ఇక్కడ మైనస్ త్రీ ప్లస్ ఎం టూ అంటేనేమో మనకి ఇక్కడ త్రీ ఉంది ఇంటూ వై వన్ అంటేనేమో సెవెన్ డివైడెడ్ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ అంటే యాజ్ టీజ్ రేషియో రెండింటి అడిషన్ చేస్తాం అనమాట అంటే టూ ప్లస్ త్రీ ఓకేనా సో నవ్ టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ యాక్చువల్గా హాఫ్ లోపల మనకి మైనస్ ఉంది ఇక్కడ ఈ హాఫ్ అంటే మీనింగ్ ప్రొడక్టే ఇక్కడ ఏమో బయట ఏమో ప్లస్ ఉంది ఇదేమో మైనస్ సో ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మనకి మైనస్ అవుతుంది త్రీ వన్ జార్ త్రీ డివైడెడ్ బై టూ ప్లస్ త్రీ అంటే ఎంత మనకి ఫైవ్ కామ ఇక్కడ చూడండి ఇది మైనస్ వాట్ అబౌట్ దిస్ దిస్ ఈస్ ద ప్లస్ టూ అంటే ఏ సింబల్ లేకపోతే ప్లస్ ఉన్నట్లు కదా మనకి సో ప్లస్ ఇన్ టూ మైనస్ మైనస్ అవుతుంది టూ త్రీ జార్ సిక్స్ అంటే మైనస్ సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ త్రీ ఇస్ ట్వంటీ వన్ డివైడెడ్ బై టూ ప్లస్ త్రీ అంటే అగైన్ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఎయిట్ మైనస్ త్రీ అంటే ఎంత మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఉంది అలాగే మైనస్ సిక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ ఒక ప్లస్ ఒక మైనస్ ఉంటే సబ్ట్రాక్షన్ కదా సో ట్వంటీ వన్ మైనస్ సిక్స్ అంటే ఎంత అవుతుంది మనకి ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది డివైడెడ్ బై ఫైవ్ సో ఫైవ్లో ఫైవ్ ఎన్ని టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది వన్ టైమ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఫైవ్లో ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ త్రీస్ అంటే త్రీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది దేర్ ఫోర్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ కామా త్రీ అంటే మనకు కావాల్సినటువంటి ఆ సెక్షన్ ఉండే చోట ఉండే ఆర్డినేట్స్ ఏంటి అంటే వన్ కామా త్రీ తీసుకుంటాం మీరు ఇక్కడ చేయాల్సింది ఒకటే ఇచ్చినప్పుడు రెండు పాయింట్స్ని ఏబి అనుకోండి 
ఆ ఇచ్చిన రేషియోని ఎం వన్ ఎస్ టూ ఎం టూ అనుకుంటారు ఇందులో ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ అంటే ఏంటి వై వన్ వై టూ అంటే ఏంటో తీసుకోండి ఫార్ములా గుర్తుంటే సబ్స్టిట్యూషన్ మల్టిప్లికేషన్ అంతకంటే పెద్ద ప్రాసెస్ ఏముండదు ఇక్కడ మీరు సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎం వన్ ఎక్స్ టూ అంటే మీనింగ్ ఎం వన్ ఇన్ టూ ఎక్స్ టూ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే ఎం వన్ అనగానేమో ఇక్కడ టూ కనిపిస్తుంది మనకి అలాగే ఎక్స్ టూ అనగానే ఫోర్ కనిపిస్తుంది మీరు ఇలా రాసేస్తుందని డైరెక్ట్గా ట్వంటీ ఫోర్ అనుకుంటారు చాలామంది ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే ఎం వన్ ఇన్ టూ ఎక్స్ టూ అంటే ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి అది మర్చిపోవద్దు ఇలా డైరెక్ట్గా రాస్తే దాని వాల్యూ నీకు ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది మీరు అక్కడ మిస్టేక్ పడతారు ఎం వన్ ఇన్ టూ ఎక్స్ టూ అదొకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఓకేనా సో ఈ మోడల్లో మీరు ఇక్కడ నంబర్స్ మార్చేసి మీ ఓన్ గా క్వశ్చన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అయితే దీనికి ముందు నేను చెప్పిన సెక్షన్ ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో మామూలుగా దానికి ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ ఏది ఉందో ఆ లింక్ ని ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాను ఒకసారి అది చూసిన తర్వాత అప్పుడు మీరు ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఓకేనా సో నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్